Заходишь в соленое море по грудь и чувствуешь, сколько царапин на теле. Если бы душу в него окунуть, мы бы сдохли от боли на самом-то деле. Наступает момент, когда в наполовину пустой стакан капельки падают одна за одной. До края. Ты тень. Пустое место. Болит там, где никому не видно. И ты молчишь. Представляешь себе, что выхода нет. И только сейчас я понимаю, что чем спокойнее человек снаружи, тем больше боли у него внутри. Всех ожидает один и тот же день. А теперь к новостям современного искусства. Проданная за почти полтора миллиона долларов картина Бенкси самоуничтожилась прямо на аукционе. Работа известного стрит-арт художника Бенкси самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе дома Сатебис в Лондоне за 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом пишет британская телерадиокомпания BBC. Так, после последнего удара молотка картина девочка с шариком начала самоуничтожаться. Выяснилось, что в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги. В свою очередь, Бенкси в своем инстаграм-аккаунте опубликовал подтверждение случившегося с подписью «Исчезает, исчезает, исчезла». На фотографии видно, как из-под рамки торчат измельченные куски картины, а собравшиеся возле работы люди шокированы произошедшим. Интересно, что художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность, никому не известно как он выглядит и как его на самом деле зовут. Мам, меня Полина с Викой закрыли в школьном шкафу. Мам, тебе реально так пофиг на меня? И к другим новостям. 16 по счету конкурс «Детское Евровидение» пройдет в этом году в городе Минск, Беларусь. В нем примут участие исполнители с 20 стран. В этом году на конкурсе дебютируют Казахстан и УЭС. Я жду, когда она подойдет. О. Куда идешь, гнида? Эй, кому сказано? Так она что, реально обоссалась? Дух, да ты еще громче скажи. Ну, после того, как все узнали, что она себя по мастерам девственности лишила, удивляться нечем. Дух, ты как обычно, блядь. Я тебя сегодня не хочу видеть в школе. Куда мне идти? Меня не ебет. Нас не ебет. Поль. Когда ты оставишь меня в покое? Тебе было мало? Тогда, когда ты перестанешь сюда ходить? Но я здесь учусь. Мне вообще похуй. Можешь не ходить, можешь перевестись, можешь скрыться. Смотри, сколько вариантов тебе подкинула, нет? Стоять! Что? Подай! Что? Маркер, блядь, Вика! Сейчас тебе напишу. Перестань! Стой, сказала! Отпусти! Пускай все тут увидят, какая она шлюха. Пойдем. Нужно как обычно, блядь. Бля, ну можно как Ну, Оль, тебе не кажется, что ты перегибаешь, не? У тебя забыла спросить. Ну там мне пуха, это ваши бабские разборки. Я вас догоню. Давай, давай. Ясно. Смотри, догони.
Сьогодні ми з вами не розпочнемо урок, поки в класі знаходяться непристойні люди. Якщо ви не тікаєте на Артема, може просто попросіть його вийти? А я сподіваюся, що ця людина і так все прекрасно розуміє. Ну що ж, будемо просто сидіти. Ще залишилося 40 хвилин. А я просто не хочу бути в класі з людьми, які налаштовують проти мене своїх батьків, шантажують поліцією і нібито якимись записами на диктофон. Ця людина, якщо його можна так назвати, вважає, що я налаштувала проти нього всю школу. Ну що ж, відтепер буде так. Всі, хто хоч якось буде спілкуватися з Артемом, автоматично перестають існувати для мене. Що ж, розпочнемо. Если Бог есть, то сюда никто не зайдет. О, ну что, бедолага, вот ты и приплыл. Иди сюда. Лежать, терпила, лежать. Как тебе оно, а? А ну, пацаны, Давай, поднимайте. Да, да куда ты собрался? Далеко? Куда уход? А ну, пацаны, раскиньте ка ему рогатку. Надо. Надо, Федя, надо. А как вы, пацаны, думаете, если человеку зарядить по яйцам, они зазвенят? А? Тебе интересно? Вот мне тоже интересно. О, а ну поднимайте его. Полетели. Слышь, черт, как ты моего брата трогал? Вот так, вот так ты его душил? Вот так ты его душил? А ну-ка расскажи мне, или может его вот так? А ну-ка раздуплись. Стой, я тебя сейчас умою. Пойдем сейчас умоемся. Хочешь умыться? Пойдем умоемся. Водички попьешь. Что тут? Водички нет. Так, сейчас мы идем. Беда. Вот. 
О, что ты тебе дала, га, совсем грязный. Ну ничего. Сейчас я это исправлю тебе. Я-то вообще в этой школе 11 лет учусь. Ну ничего, теперь будем знакомы. Меня Богдан зовут. Так что, теперь ты у меня на прицеле, дорогой. Ну что, пацаны, погнали? Погнали. Что они тут кисают? Привет, меня зовут Виктория Сороколит, и я играю Аню в сериале «Дроп». Спасибо, что посмотрел или посмотрела эту серию. «Дроп» — это выдуманная история, которая затрагивает важные, невероятно сложные жизненные проблемы, такие как буллинг, гомофобия, суицид, подростковый терроризм, психологическое давление и много-много других не менее важных тем. Персонаж, которого я сыграла, — это собирательный образ. Но если ты чувствуешь, что испытываешь подобные эмоции, не молчи. Аня совершила ужасный, необдуманный и очень глупый поступок. И я не хочу, чтобы подобное повторялось в реальном мире вновь и вновь. Рассказывая истории наших персонажей, показывая их проблемы, мы очень надеемся, что это сможет что-то изменить. Что зрители, видя борьбу Влада, Марка, Ани, Артема и других наших героев, смогут без стеснения говорить о своих проблемах вслух. Ведь это очень важно.